come to the world of Battle of Thrones Heavens and commit it with me to improve your combat chi at practical limits. Download now to get great rewards. You want me to take over? What can I do? You should give the kids a way to learn and improve their chi. 明白了。嗯，教宗大人，时辰到了。更衣。是恕不远送，啊，牛劳神官。嗯哦嗯、那是、啊？难道是鸿雁传书？鸿雁传书？鸿雁乃大明专用的传经神物，不到万不得已，绝不会使用。发生什么了？不要乱猜测，快走吧。<笑>这地方环境不错，可惜没什么人气，太冷清了。要论没人气，我们国教学院不该排第一名。哎，别长他人之气好不好？你我唐三十六在，怎么会没人气呢？这倒是。我妈说，一个话痨顶一千只鸭子。哦，好小子，你敢求我？<笑>你还说这里没人气？哦、这些青藤三院的学生一定是听说国教学院的人来了，特别是你，所以都出来看热闹。爱看就看吧，我不是当年的周玉人，不会被看杀的。那骂杀呢？盗玉狗吠，难道还要叫回去吗？<笑>好，好小子，回去我一定要和你喝一杯。嗯，好帅！哎呀，哦，你好像很受女生欢迎啊。走到哪里都是这样，烦人。长得帅也有罪啊。可是我觉得你并不帅啊。你这个家伙怎么说话呢？我哪里不帅？你给我说说清楚。哎，好，好吧，呃，仔细看看，还是帅的。哼，土包子，没见识。这家伙根本连洗髓也没有过。怎么可能胜得了天海师兄？没错，国教学院肯定是出阴招了，不要脸！就就是就是就是就是,是,是,是,是，走吧。哼，神国七律排名第二的狗寒食会输给这个人，恐怕是误打误撞才赢的吧？也可能是狗寒食徒有虚名而已。此人真的是陈长生吗？好奇怪，看他的经脉皮肤还有步伐，明明连最基本的修行都没有完成。青藤宴上。国教学院却是如何胜离神剑宗的，实在难以理解。啊！这种百无一失的佣人，有容世界怎么会嫁给他？简直是癞蛤蟆想吃凤凰肉！哎呀哎呀，别这么说！他就是癞蛤蟆想吃凤凰肉，我又没有说错。癞<笑>蛤蟆想吃凤凰肉，实在是太可贱了。<笑>是啊是啊，果然是一只好大的癞蛤蟆。<笑>这丫头，看什么？难道我说错了？你确实说错了
，徐有荣或许真的是一只凤凰，但我肯定不是癞蛤蟆。你说不是就不是？那么大的笑声都是在笑谁？他当然不是癞蛤蟆。如果他是，那我们又算什么？啊啊啊这位小师妹年幼无礼，言语失当，还望陈兄海涵。言语乃虚无之物，本就无事，韩师兄又何必介意呢？陈兄境界不凡，佩服。我怎么无礼了？他他也不会修行，可不就是个废物？嗯<笑>、啊？你看什么？我在看一个怪物。怪物。这个世界上有一种奇怪的动物，天生就会将人分成三六九等。在自己之上的人，无论做什么都是佳话，各种赞美吹捧。但是，只要和自己一样，或者不如自己的人，获得了自己得不到的东西，就会气得连觉也睡不着，饭也吃不下。却不想想，这关你屁事！陈长生和徐有荣有婚约，就算是手拉手去看夕阳。也没人有资格说半个字，你却因此去羞辱陈长生，哼，有这个道理吗？所以你不但是个怪物，而且是一个不折不扣的小贱人。叶师妹，汤三十六，嗯，你是不是太过分了？你来打我呀！哼，你们这些怪物呢？不服就来呀！这家伙也太猖狂了，欺负小女生不说，还敢挑衅大家，不要放他走！对，教训他们，欺负不仁，不容侮辱，让他们知道公子府的厉害。太嚣张了，就是他们！哼，求之不得。咦，准备忍到底的好学生，也准备打架了吗？没事不生事，有事不躲事。我们是一个学院，既然决定打了，怎么能少得了我？还算有种。不过你最后一句骂的实在太难听了，以后能不说脏话吗？哎，我这是在替谁出头啊？你这个忘恩负义的家伙，与大伙一起上！离宫大钟怎么响了？出出什么事了？青云一百四十八，轩辕破，国教学院，谁在叫我？是青云榜，青云榜，青云万榜了，怎么会呢？不可能，每次都是在大潮时候才换新榜，现在才秋天。哎，不对，青云万榜的时间有过特例的，那是因为秋山君和徐有荣。难道又有什么天才冒出来了吗？没听说，那倒没听说，真没听说。原来刚才红雁送来的是青云新榜的消息，奇怪。不管怎么样，这家伙能上榜，总是一件好事情。我要写信告诉我妈妈。青云一百零八，西门柱，宗四所。青云九十七，黄秀儿，青药十三司。青云八十一，方一木，离宫复院。青云七十二，柳宗元，天道院。青云六十五。严正清，骊山剑宗；青云五十七，风不扬，怀院；青云四十三，雨林，南溪斋；青云三十九，潘宇，摘星学院；青云三十六，元丰，天道院。看来这次进步了。青云三十三。真厉害！恭喜了。青云三十二，唐唐，国教学院。哼，讨厌
我就不喜欢被人叫糖糖。那以后要叫你唐三十二了。啊呸！青云一十一，庄焕宇，天道院。青云第十，七间，骊山剑宗。这两个人怎么互换了位置啊？啊，这怎么回事？怎么回事？怎么回事？怎么了？青云第七，梁半湖。骊山剑宗，怎么回事？啊、为什么掉了？看到什么？被十几了？为为什么？变化太大了。第五，关飞白，骊山剑宗，青云第四，梁笑晓，骊山剑宗。这人是谁？神国七律老三，以前一直排在青云榜第三位的。啊，这么说，这么多人岂不是？青云第二，白帝若鹏，国教学院。这怎么可能？是不是搞错了？落落殿下。青云第一，徐有荣，南溪斋。宣榜完毕。都结束了，走吧。嗯？这怎么可能？怎么可能是这样？搞错了吧？嗯。王小应该，哎哎哎哎，干什么？你们干什么？我还没说完呢，你别拖我呀！你们知道堂堂最后想说什么吗？我来告诉你们。虽然陈长生上不了青云榜，但他要比所有上榜的人都强。陈长生是注定要在大朝市里拿到首榜首名的人。什么？怎么可能？他疯了吧？找死！真是痴人说梦。发什么神经？我一想到那帮人听到国教学员排名时的表情，完全不能忍呐！轩辕，止住他！放开我！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈今天是我有生以来最开心的一天，但不是为了我自己，知道为什么吗？当然，因为我也一样。从今天起，国教学院成了众矢之的，大朝市的路更不好走了，大家要有心理准备。切，我怕什么？我担心的是你，你到底是什么怪胎？天赋这么高，神识也足够强，为什么就是死活不能洗髓呢？洗髓之后还有坐照。做照成功才能通幽，而通幽就算最天才的人也要借星光之力百业。可大超市已经不满百日了，过不了通幽大关。不要说已经进入点睛榜的天海圣雪、狗寒石这些人，就是北方的那只狼崽子，也没有任何可能赢啊！同工黑龙潭会是我的另一颗明星吗？你倒是吱一声啊！有什么可以帮你的，尽管提，我搞不定。可以找我家老爷子，为的是你们帮不了我。不过我已经从坐照四经理悟出了一个办法，只是我还要去找一个人，讨教一下，是不是行得通？嘿嘿，问我呀，论修行，我总比你有经验吧？不要不好意思哦。嗯，哦，你去哪里啊？去百草园采药，明天熬丹药用。哎呦！好久不见，你怎么在这儿？